Good morning student and welcome to Rasa International School. Today is our chapter for class 9th, chapter 1st, Economics, Factor of Productions and today we have topics to discuss, Production, Part 2nd. आज जो हमारा चैप्टर है वो क्लास नाइन्थ के लिए है चैप्टर फर्स्ट इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र और आज हम इस चैप्टर में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि उत्पादक के कारक यानी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होते हैं और ये इसका पार्ट सेकंड है यानी भाग दो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि एक हमने हाइपोथेटिकल एक विलेज था जिसका नाम था पालमपुर और वो पालमपुर जो है इमेजिनरी विलेज था जो एग्जाम्पल था इंडिया के हर एक विलेज का हर एक गाँव का ठीक है उसमें हमने क्या थे कहता कि किस तरीके से वहाँ फैमिलीज रहती हैं फोर फिफ्टी हैं ऐसी कितनी हैं हाई क्लासेस कितनी रहती हैं और वहां पे कच्चा रोड पक्का रोड है ना तो ये एक तरीके से हमने एक विलेज का एक हाइपोथेटिक एक इमेजिनरी एक लाइन बनाई थी ठीक है लेकिन अब हम बात करते हैं कि किसी भी मतलब एक बिजनेस को चलाने के लिए किसी भी शहर में या किसी भी गांव में जो प्रोडक्शन होता है जो एक बिजनेस जो एक प्रोडक्शन को बढ़ाया जाता है उसके जो एक फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो आप इस वीडियो में समझेंगे लुक एट द टॉपिक प्रोडक्शन So, what is the definition of production? भाई प्रोडक्शन की जो परिभाषा है उसको क्या बोलते हैं द प्रोसेस थ्रो विच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस इज नोन एज प्रोडक्शन भाई क्या मतलब द प्रोसेस थ्रो विच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस इज नोन एज प्रोडक्शन वॉट इज द मीन ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन यानी उत्पादक की क्या परिभाषा होती है एक ऐसी क्रिया जिसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं उसको क्या बोलते हैं उत्पादक यानी किसी भी चीज को बनाने की क्रिया को क्या बोलते हैं उत्पादक फॉर एग्जाम्पल अगर ये मोबाइल है हम कोई मोबाइल लेते हैं उस मोबाइल को हमने खरीदा लेकिन वो बना कैसे तो उसको बनाने की क्रिया प्रोडक्शन भाई जैसे मान लीजिए किसी मोबाइल के बीस हजार पीस बिकते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब कितना प्रोडक्शन उसका रोज निकल रहा है कि बीस हजार मोबाइल डेली बिक रहा है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई शूज या कोई सैंडल या हम खरीदते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी भाई वो एक लाख हफ्ते में बिकते हैं तो उसका प्रोडक्शन कितना है एक लाख तो उसको बनाने की प्रक्रिया को बोलते हैं प्रोडक्शन तो व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोडक्शन द प्रोसेस थ्रू विच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस इज नोन एज प्रोडक्शन अगर हम इसको हिंदी में करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे एक ऐसी क्रिया जिसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं यानी कुछ चीजें बनाई जाती हैं उसे हम क्या बोलेंगे उसे हम उत्पादक बोलेंगे अब दस का नेक्स्ट टॉपिक देखिए द एम ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वॉन्ट देयर आर फोर रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस अब प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है उद्देश्य क्या होता है कि हमें चीजें बनानी है जो लोगों को चाहिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कपड़े चाहिए तो हम कपड़े खरीदने बाजार में जाएंगे लेकिन जब हम हम तो खरीद लेंगे लेकिन उसका प्रोडक्शन अलग अलग तरीके की शर्टों को बनाया जाएगा अलग अलग तरीके की जीन्स को बनाया जाएगा अलग अलग तरीके के शूज को बनाया जाएगा किसके लिए लोगों के लिए तो जो प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है उस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेची जाए प्रोडक्शन इज नॉट फॉर दन वन सिंगल पर्सन प्रोडक्शन किसी एक सिंगल पर्सन के लिए होना तो ये कुछ ज्यादा प्रॉफिट का काम नहीं है प्रोडक्शन हमेशा एक ह्यूज प्रॉफिट के लिए होता है कि भाई ये जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं इस पर हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा फायदा हो तो इसका मेन एम क्या होता है द एम ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वॉन्ट देयर आर फोर रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस अब इसके फोर रिक्वायरमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं देखिए द लैंड एंड अदर नेशनल रिसोर्सेज सबसे पहला जमीन भूमि अब भूमि के साथ अदर जो एक मतलब जो एक नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं प्राकृतिक जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो उस पर बात करेंगे दूसरा हम बात करते हैं लेबर यानी अगर हमारे पास पहले लैंड है तो उसके बाद हमें लेबर भी चाहिए है ना फिर उसके बाद फिजिकल कैपिटल यानी बहुत एक पूंजी जिसको हिंदी में बोलते हैं यानी पैसा अब हम बात करते हैं एंटरप्रेनर्स तो हम इन सब के बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन क्या इनके बाद इनके क्या क्या मतलब एक स्पेशलिटीज है वो हम इनके बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने प्रोडक्शन के बारे में क्या समझा प्रोडक्शन की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो क्या होती है द प्रोसेस थ्रो विच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस आर नोन एज प्रोडक्शन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं उत्पादक अब बात करते हैं एम ऑफ प्रोडक्शन व्हाट इज द मेन ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस दैट वी वॉन्ट मतलब चीजों को बनाना जो मतलब लोगों के लिए जरूरतमंद हो देखिए अब हम इसमें बात करते हैं हमारा जो पहला टॉपिक हम लेते हैं लैंड अब जो प्रोडक्शन का जो पहला फैक्टर होता है वो क्या होता है लैंड लैंड इज द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन इट इज द नेचुरल सोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन उसके इट लैंड इज आल्सो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब देखिए हम बात करते हैं लैंड यानी जो अगर आपका क्वेश्चन बनता है इसमें इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो आंसर क्या होगा लैंड यानी इसकी जो प्राथमिक प्राथमिक जो एक मतलब कारक है वो क्या है उत्पादक का प्राथमिक कारक
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड यानी जो सबसे पहले अब इसकी जो एक फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं इट इज द नेचुरल रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन भाई लैंड जो है जमीन जो है कोई बनाता नहीं है वो तो प्राकृतिक तौर पर बनी हुई है नेचुरल तौर पर बनी हुई है ना ठीक है उसको कोई बनाता नहीं है तो वो एक तरीके से नेचुरल रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है दूसरा लैंड इज ऑल्सो फिक्स फैक्टर देखिए लैंड जो है वो फिक्स है अगर आपने वो जमीन ले ली या हमने कोई जमीन खरीद ली तो वो जगह बिल्कुल फिक्स है ना तो वो घटेगी और ना वो बढ़ेगी फॉर एग्जाम्पल आप लोग अपने अपने घर को देखिए किसी का घर चालीस साल पुराना है किसी का घर बीस साल पुराना है तो क्या वो घर एक इंच बढ़ गया क्या ऐसा हुआ कि भाई हमारा घर जो है दो इंच बढ़ गया या मेरा घर दो मीटर बढ़ गया या दस साल के अंदर मेरा घर दो गज बढ़ गया ऐसा कुछ है नहीं ना तो हमेशा ध्यान रखिएगा लैंड इज अ फिक्स फैक्टर ना तो वो घटेगा ना बढ़ेगा अगर आपने उसमें एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो वो आपका पैसा बिल्कुल उसमें फिक्स हो गया ठीक है ना लैंड को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ नहीं वो एक जगह बिल्कुल फिक्स है आई होप आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा अब हम बात करते हैं इसमें सेकेंड फैक्टर जो है इसका लेबर तो अब देखिए पहला क्वेश्चन मैं दोबारा से रिपीट करूंगा व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो हमारा आंसर क्या होगा लैंड और लैंड की अगर हम फीचर्स करते हैं क्या है नेचर रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन है और इट इज अ फिक्स फैक्टर है ना अब हम बात करते हैं लेबर यानी जो लेबर होती है ना मजदूरी हम जो काम कराते हैं अलग अलग तरीके की लेबर से तो लेबर भी अलग अलग तरीके की होती है देखिए द लेबर इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लेबर इज ऑफ टू टाइप्स अब लेबर दूसरा है उत्पादक का कारक है ना जो अब इसके क्या है इसके दो आ, मतलब एक टाइप्स होते हैं कैसे एक स्किल लेबर और अनस्किल लेबर भाई हम सब अगर हम अपने आसपास के एरिया को देखते हैं तो हमारे सामने क्या देखने को मिलता है दो टाइप की लेबर देखने को मिलती है एक होती है स्किल लेबर और दूसरी होती है अनस्किल लेबर ठीक है मैं अभी आपको एक इजिली एग्जाम्पल भी समझाऊंगा देखिए सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर्ड द हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म टू ने टास्क अदर एक्टिविटीज रिक्वायर्ड द वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क हाईली एजुकेटेड वर्कर्स Are highly paid various the unskilled worker are underpaid. Labor get its reward in the form of wages. In rural India, even nowadays, some worker are paid in kind. देखिए अब जो मैं लेबर के बारे में बात कर रहा हूं ना जो मजदूर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक होते हैं स्किल लेबर और एक होते हैं अनस्किल लेबर तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्किल लेबर की देखिए स्किल लेबर क्या होता है जैसे मैं आपको एक सिंपल तौर पे समझाऊं जैसे कि द अदर एक्टिविटी रिक्वायर द वर्कर हु कैन डू द मैनुअल वर्क हाईली एजुकेटेड वर्कर आर हाईली पेड वेरियाज द अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे जो कि हाईली एजुकेटेड जो वर्क होते हैं जो काफी स्किल वाले काम होते हैं अब देखिए जिसमें काफी पढ़ाई लिखाई चाहिए होती है जैसे कि इंजीनियरिंग टाइप जो वर्क है डॉक्टर टाइप जो एक वर्क है टीचर टाइप एक वर्क है ये एक स्किल लेबर के अंदर आता है कि ये एक ऐसे काम है जो पढ़े लिखे लोग करते हैं ठीक है तो अब ये क्या है ये स्किल लेबर कहलाएगी है ना लेकिन अब आप इसमें और भी देखें इसमें एग्जाम्पल बहुत है अब देखिए जैसे ये ये वाला जो एक वर्क है ये भी देखिए ये किसके लेबर वाले वर्क जिसको जिसको चाहिए जो एक पढ़े लिखे लोग चाहिए होते हैं इसको करने के लिए और इनकी जो फीस होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है ठीक है लेकिन अब हम बात करते हैं अनस्किल लेबर ऐसे लेबर जिसमें कोई स्किल नहीं होती मतलब जिसमें कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं होती ठीक है जैसे कि ये मजदूरी ये वेजेस ये वेज ये ना वेज अर्नर जो है ये जो ईट उठा के वजन लेके जा रहे हैं भाई इसके लिए कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है है ना अब मोस्ट ऑफ मैं इनको बुरा नहीं कह रहा बट मजबूरी के तौर पर यह काम करना पड़ेगा अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो मैं इनको बुरा नहीं कह रहा पर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई काम आपको नहीं आता है और आप बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हो तो आप अनस्किल लेबर के लाओगे तो आप अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो आप भाई नहीं है तो बन नहीं सकते है ना और आप किसी फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री के मैनेजर डायरेक्टर तो नहीं बन सकते ना है ना क्योंकि आप स्किल नहीं हो तो ये अगर आप एजुकेटेड हो तो आप ये काम थोड़ी ना करोगे आप थोड़ी ना ईटे उठा के लेके जाओगे तो ये स्किल लेबर क्या होती है जो एक हाईली एजुकेटेड लेबर होती है ठीक है लेकिन ऑन द अदर हैंड जो जो लेबर मैं दूसरी बता रहा हूं अनस्किल लेबर जो होती है वो कैसी लेबर होती है जो बिल्कुल मतलब पढ़ी लिखी नहीं होती और उनको करने के लिए कोई भी स्किल की जरूरत नहीं है जैसे कि बस मिट्टी उठा के डालनी है वजन उठा के लेके जाना है तो बस वो एक शारीरिक तौर पर जो फिजिकल जो एक्टिविटीज होती है वो ज्यादा करेंगे तो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि स्किल लेबर और अनस्किल लेबर में क्या डिफरेंस होता है अब नाउ लुक एट द टॉपिक ऑफ द फिजिकल कैपिटल द फिजिकल कैपिटल इज अनदर इंपॉर्टेंट इनपुट द रिक्वायर्ड वेरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन फिजिकल कैपिटल कैन बी कैटेगराइज एज अ फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल अब देखिए फिजिकल कैपिटल जो होती है उसको भी दो पार्ट के अंदर मतलब एक पार्ट दिया गया है कौन कौन सी कैपिटल्स होती है उसमें अगर हम बात करते हैं यानी कि पूंजी ठीक है भौतिक पूंजी मतलब जो पैसा होता है उसको भी दो टाइप के अंदर बांटा गया है ना अब वो क्या होता है देखिए वर्किंग
these factor of production are used over many years and are not consumed during the process of production. समझ गए अभी मैं आपको समझाता हूं देखिए फिक्स कैपिटल क्या है जो बिल्कुल फिक्स है फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप कोई मशीन खरीद के लेकर आ गए है ना तो मैंने आपको बताया था ना लैंड इज अ फिक्स कैपिटल भाई मैंने इस तरीके से बोला था लैंड सेकेंड प्राइमरी फैक्टर है और उसके बाद क्या है वो फिक्स है आपने अगर कोई लैंड खरीदी वो ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी ठीक है तो क्या है वो ना तो खर्च होगी प्रोडक्शन के वक्त और ना ही उसका कोई चीज घटेगी ना बढ़ेगी ठीक है वो बात अलग है कि उसको तोड़ दिया या मैं कोई भी चीज एक मशीन खरीद के लेकर आया तो उसको छोड़ दिया तो अगर मैं उसको तोड़ता नहीं हूं या मैं उसको बिल्कुल अपनी तरफ से कोई खराब नहीं करता तो, तो बिल्कुल वो फिक्स है कुछ नहीं होने वाला उसका तो इसीलिए जो मशीन हम खरीदते हैं वो क्या होती है वो फिक्स कैपिटल होती है देखिए मैं आपको अभी समझा दू देखिए अब ये मशीन है ये बिल्कुल फिक्स है आप इसको खरीद के लेकर आ गए तो ये मशीन क्या है ये घट जाएगी या बढ़ जाएगी या कुछ हो जाएगा नहीं ना तो ये मशीन क्या है ये बिल्कुल फिक्स है आपने इसमें पैसा डाल दिया आपने इसको बिल्कुल फिक्स कर दिया तो आपकी रकम यहाँ इस मशीन के अंदर क्या हो गई बिल्कुल फिक्स हो गई एंड इसका हम यूज क्या कर सकते हैं कई सालों तक तो यूज कर सकते हैं और दिस इज नॉट कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आप देखते हो कि जब किसी बड़ी फैक्ट्री में आप जाते हो तो वहां बहुत पुरानी पुरानी मशीन लगी होती है तो एक तरीके से वो बिल्कुल उनकी एक फिक्स कैपिटल है उन्होंने ये मशीन पहले ली थी लेकिन आज तक उससे काम हो रहा है तो ये फिक्स कैपिटल देखिए अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के बाद देखिए अब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल द वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स द रॉ मटेरियल्स मनी इन हैंड अनलाइक द टूल मशीन आर बिल्डिंग्स दीज आर कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर एग्जाम्पल To produce cotton cloth, yarn is used up to consume up and during the process of production. आप देखिए working capital क्या होता है Working capital वो होता है जो हम रोज उस मशीन पर जो पैसा खर्च करते हैं मैंने आपको समझाया था अभी जो मशीन जो हमने खरीदी थी वो क्या है वो मशीन जो है वो फिक्स कैपिटल हो गई लेकिन उस मशीन में चलने वाला जो केमिकल है उस मशीन में चल जो उस मशीन को चलाने के लिए जो रोज का जो एक हमारा जो खर्चा है वो क्या है वो वर्किंग कैपिटल है देखिए मैं आपको अभी समझाता हूँ देखिए ये मशीन मैंने अभी बोला था ये फिक्स कैपिटल हो गई ठीक है लेकिन इस मशीन जिससे चलती होगी इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा इस मशीन का होता होगा ठीक है इस मशीन में जो पेपर कागज जो ऑयल डलता होगा उसका खर्चा वो रोज का खर्चा है ना रोज हमें इस मशीन को चलाने के लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल ये मशीन खरीद ली फिक्स कैपिटल लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए रोज का जो है खर्चा होता है जो एक डेली एक्सपेंसिव होता है जो एक डेली एक्सपेंस होता है ना लियाबिलिटीज जो होती है, है ना तो हम उसको हम क्या करेंगे उसको हम वर्किंग कैपिटल हम बोलेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कॉटन बनाने के लिए कॉटन बनाने के लिए हम कॉटन बनाने की जो मशीन खरीदते हैं लेकिन यान इज यूज फॉर जो उसका धागा खरीदने के लिए जो कॉटन का जो धागा खरीदेंगे वो क्या वो रोज का खर्चा है ना कॉटन बनाने कपड़ा बनाने की मशीन ले ली लेकिन फिर उसको हम जो तो कॉटन यान खरीदेंगे वो रोज का खर्चा होगा ना कि इस पे पैसा लगाएंगे तो ये मशीन चलेगी तो मशीन को चलाने पर खर्च किए जाने वाले पैसे को हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल वर्किंग कैपिटल मीन जो डेली एक्सपेंस होता है मतलब जो रोज का खर्चा होता है मनी इन हैंड ठीक है और ये हमेशा खर्च होती है प्रोसेस के टाइम पे फिक्स कैपिटल डू नॉट कंज्यूम एट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन वर्किंग कैपिटल कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन भाई मैंने आपको समझा दिया ना वर्किंग कैपिटल क्या है मशीनों को चलाने पे खर्च जैसे फॉर एग्जांपल आप बाइक लेते हो बाइक आपकी फिक्स हो गई आपने पैसा लगा दिया बाइक पे एक लाख पचास हजार अस्सी हजार जितने की आपने बाइक ली आपने बाइक खरीद ली लेकिन वो बाइक फिक्स हो गई घर पे आके खड़ी हो गई लेकिन उसको चलाने के लिए चाहिए क्या पेट्रोल वर्किंग कैपिटल तो जब आप उसमें पेट्रोल डालोगे रोज का खर्चा वर्किंग कैपिटल आपने एक लाख तो अलग दिए वो फिक्स होगा लेकिन उस बाइक को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए वर्किंग कैपिटल तो रोज का पैसा पेट्रोल डालो और बाइक को चलाओ तो क्या होगा ये वर्किंग कैपिटल अब हम इसका एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं एंटरप्रेनर्स देखिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इट इज कम्बाइंड टूगेदर लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड द प्रोड्यूस द आउटपुट आइडर ऑफ सेल्फ कंजम्पन और टू सेल्फ एंड मार्केट दिस इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय द कंबाइनिंग लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर द नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब देखिए ये जो होता है एंटरप्रेनर्स मतलब ये बिल्कुल एक लास्ट है इसमें ये होता है कि हमने जो लैंड लेबर और जो कैपिटल लगाई उसके बाद हमने कितना अर्न किया इसको हम बोलते हैं एंटरप्रेनर्स मतलब एक तरीके से हमारे दिमाग में जो इनोवेशन आई हमने बिजनेस उसकी नॉलेज ली फिर उसकी अपनी टीम बनाई फिर लीडरशिप बनी फिर हमने उस पर रिस्क लिया हमने एक बड़ा बिजनेस करने से बड़ा रिस्क लिया उसके बाद हमने उसमें कितना कमाया इसको हम बोलते हैं एंटरप्रेनर्स I hope you like this video. We will upload some more new topic of this chapter. Till then, stay safe and goodbye.